ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டியில் இருக்க சில எம்சிக்யூஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அந்த எம்சிக்யூஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பார்க்கலாம் சரியா ஓகே இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் இன் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் கேசஸ் சிக்ஸ் ரைட்ஸ் கேரண்டிட் பை தி ஆர்டிகல் நைன்டீன் கேன் பி சஸ்பெண்டட் ஸோ எந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இன் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் கேசஸ் சிக்ஸ் ரைட்ஸ் கேரண்டிட் பை தி ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கீழே இருக்க அந்த ஆறு ரைட்ஸ் வந்து பண்ண சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் செகண்ட் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி தேர்ட் வென் மார்ஷியல் லா இஸ் இன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி பி டூ அண்ட் த்ரீ சி ஒன் அண்ட் த்ரீ டி ஆல் தி அபவ் ஆன்சர் ஸோ ஆர்டிகல் நைன்டீன் கீழே இருக்க அந்த சிக்ஸ் ரைட்ஸ் எப்போ வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க So, external aggressions, internal emergency, when martial law is in force. Answer. Easy question, the answer. Pannla. So, what do you think? During emergency, the fundamental rights are suspended. Okay. So, that's why Article 19 is in the R rights. How do you think it's suspended? Answer. Okay. So, live chat, you can go. Answer. 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 Which are the following cases? Six rights guaranteed by Article 19 can be suspended. External aggression, internal emergency when martial law is in force. Answer. So, comment in the comments, friends. So, join in the comments, comment in the comments. Answer. So, answer option. C, okay, wow. One and three. So, suspension of provision of Article 19 during emergency. ஸோ எப்பப்பெல்லாம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி வந்து டிக்ளேர் பண்றோம் அதாவது ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி டூ கீழே வந்து எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வந்து படிச்சிருப்போம் ஓகேயா எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சின்றது டியூரிங் வார் ஸோ வேற ஏதாச்சும் வந்து அவுட் சைட்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து திரட்டு வந்து வருதுன்னா அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொரு கேஸ்ல வந்து When martial law is in force, எதாச்சும் ஒரு ஏரியா வந்து பண்ணா மிலிட்ரி ரூல் வந்து போட்டுருமில்ல அப்பயே வந்து ஆர்டிகல் நைன்டீனை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் பட் ஆர்டிகல் நைன்டீன் எப்ப சஸ்பெண்ட் சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னா டியூரிங் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி ஸோ இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்ப ஆர்டிகல் நைன்டீனை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா டியூரிங் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட்ல தான் வந்து இதை பிரிச்சாங்களே ஸோ முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து பண்ண சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணல ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் பட் லேட்டரா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமௌண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்போ ஆர்டிகல் நைன்டீன் சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தோம் ஓகே ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ வெல்கம் வசந்த் நித்யா கீர்த்தி வெல்கம் ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ரைட்ஸ் இஸ் அவைலபிள் டு ஃபாரினர்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ கொடுத்துருக்க ரெண்டு ரைட்ல ஃபாரினர்ஸ்க்கு எந்தெந்த ரைட் எல்லாம் வந்து அவைலபிள் ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி B2 only, C both the option, D none of the above. Answer. குடுத்திருக்க ரெண்டு ரைட்ல ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து பண்ண அந்த ரைட் அவைலபிள் எந்த ரைட் ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆன்சர் ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா சில ரைட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து கிடையாது சில ஆர்டிகல் வந்து பண்ணா ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து கிடையாது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த குடுத்திருக்க ரெண்டு ரைட்ல எந்த ரைட் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிள் ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ணலாம் லைவ் சாட்ல இருக்கீங்க ஆன்சர் போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ஆன்சர் போடலாம் விச் ஆர் தாலோவிங் ரைட்ஸ் இஸ் ஆர் அவைலபிள் டு ஃபாரினர்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ஃபாரினர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்க ரெண்டு ரைட்ல எது அவைலபிள் ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒன் ஒன்லியா டூ ஒன்லியா இல்ல போத் தி ஆப்ஷனா இல்ல நன் ஆஃப் தி அபவ் ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் நிறைய பேர் லைவ் சாட்ல இருக்கீங்க பட் மூணு பேர் தான் ஆன்சர் பண்றீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் கமெண்ட்ல போடுங்க ஏ ஓகேவா ஒன் ஒன்லி ஸோ எந்தெந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்
ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து கிடையாது அது ஒன்லி யாருக்கு மட்டும் தான் இந்தியன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்து இருக்கு ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆர்டிகல் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இது வந்து யாருக்கு கிடையாது ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து கிடையாது இதை தவிர்த்து மிச்ச எல்லா ரைட்டும் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து இருக்கு ரைட் டு எஜுகேஷன் வந்து எந்த ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ தான் வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் தாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் கரெக்ட் சோ குடுத்திருக்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்ஸ்டைன்ட் இன் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் சோ ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமையா அது எதுல இருக்க எந்த விதியில வந்து இருக்குன்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன்ல வந்து இருக்கா செகண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நாட் அண்டர் தி பர்வி ஆஃப் ஆர்டிஐ சோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கீழே வரல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்திருக்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது வந்து கரெக்டான கூட்டு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி பி டூ ஒன்லி சி போத் டி நன் ஆஃப் தி அபோ ஆன்சர் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்ஸ்டைன்ட் இன் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் செகண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நாட் அண்டர் தி பர்வி ஆஃப் ஆர்டிஐ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கீழே வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ கொடுத்திருக்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஈஸி தான் ஆன்சர் பண்ணலாம் சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா ஒன் ஒன்லி ஆக்சுவலா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு ஏன் தப்புனா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டிஐ கீழே வந்து வரும் ஓகேயா வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசெண்டா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு வேர்டிக்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்னன்னா ஆர்டிஐ கீழே சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஒரு வேர்டிக்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் தான் அது எதுல இருக்கும்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன்ல தான் வந்து இருக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரெக்ட் தான் பட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நாட் அண்டர் தி பர்வி ஆஃப் ஆர்டிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சோ அது வந்து தவறான கூற்று ஓகேயா சோ எப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் ரூல்ட் தட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அண்டர் தி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இப்ப ரீசெண்டா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க சிஜே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டி தான் சோ அவங்க வந்து ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கீழே தான் வந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சோ எந்த ஜென்ச் பேசினா ஃபைவ் ஜட்ஜ் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் சோ அதை எட் பண்ணது யாருன்னா ரஞ்சன் கோகை அவரு தான் அந்த வேர்டிக்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாத்துருக்கோம் என்னது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தான் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதுலதான் அந்த என்னது சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணிருப்பாங்க சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது போர்த் கொஸ்டின் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ கன்ஃபோர் தி ரைட் டு ரெமடிஸ் ஃபார் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் அன் அக்ரீடு சிட்டிசன் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ பொறுத்து ரெண்டு கூட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் Parliament can suspend the right during the national emergency. So, national emergency is the fundamental rights of the parliament to suspend the right. Okay. Second, only Supreme Court shall have the power to issue rights for the enforcement of any of the fundamental rights. Supreme Court is the first time to issue the power. Why? Why are the rights to issue the rights? Why? Why are the enforcement of any fundamental rights? So, in the two options, what is the correct option? Option A, one only. B, two only. C both the options D none of the above answer so nalla padichittu answer pannunga parliament can suspend this right during the national emergency abdin solli kuduthirukanga article 32 va yaar suspend panna mudiyuna parliament ah first statement second only supreme court shall have the power to issue the writs for the enforcement of any of the fundamental right kuduthiruka rendu statement la edhu vandu sariyana kootru answer வெல்கம் கோபி சங்கர் வெல்கம் ஜே கே வெல்கம் ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் வெல்கம் ஆல் ஸோ எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லா
நன் ஆஃப் தி அபோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் தப்புன்னா பார்லிமெண்ட் வந்து கிடையாது பிரசிடென்ட் ஓகேயா ஸோ இங்கே பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவை யார் சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா பிரசிடென்ட் தான் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே பார்லிமெண்ட் வந்து கிடையாது பிரசிடென்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன் தப்பு சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும் கிடையாது ஹைகோர்ட்டை வந்து ரிட் வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம் அண்டர் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ படி சுப்ரீம் கோர்ட் ரிட் இஷ்யூ பண்ணலாம் அண்டர் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி ஹைகோர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட் வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம் சரியா அதே போல பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஒரு அத்தாரிட்டியை ரிட் வந்து இஷ்யூ பண்ண சொல்லலாம் ஓகே பார்லிமெண்ட் நினைச்சாலும் ஒரு சட்டம் பாஸ் பண்ணி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பணம் பவர் வந்து கொடுக்கலாம் வேற எந்தாச்சும் ஒரு கோர்ட்டுக்கு வந்து பணம் பவர் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ செகண்டோ வந்து தப்பு தான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன் தப்புன்னா பார்லிமெண்ட் கிடையாது பிரசிடென்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன் தப்பு ஒன்லி சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லி சுப்ரீம் கோர்ட் கிடையாது ஹைகோர்ட்டும் வந்து வரும் ஓகே ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து தப்பு தான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பிப்த் கொஸ்டின் த டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் வேர் மேட் நான் ஜஸ்டிகபிள் அண்ட் லீகலி நான் என்ஃபோர்சபிள் பிகாஸ் ஸோ டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்டிகபிள் லீகலி நாட் என்ஃபோர்சபிள் எதுக்காக வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் மட்டும் வந்து நான் ஜஸ்டிகபிளா வந்து வச்சாங்க ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மாதிரி ஏன் வந்து ஜஸ்டிகபிளா வந்து வைக்கல டிபிஎஸ்பி அதுக்கு ரெண்டு காரணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு காரணம்ல எது வந்து சரியான கூற்று ஃபர்ஸ்ட் த கண்ட்ரி டிட் நாட் பொசஸ் சஃபிஷியன் ஃபினான்ஸ் ரிசோர்சஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தேம் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து போதுமான நிதி வந்து கிடையாதா அந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில சொல்றது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் there was widespread backwardness in the country that could stand in way of implementation so nammalo country vandu para romba romba vandu pinthangiya naada vandu irundhuchu adhu oru kaaranama vandu irundhuchu so yen vandu directive principle of state policy a non justicable legally non enforceable ah nam vandu vechom so kuduthirukka rendu kootrala edhu vandu sariyana kootru option a one only b two only c both the option d none of the above answer வெல்கம் பூ வெல்கம் செல்வகுமார் வெல்கம் பரத் வெல்கம் ராஜ் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் ஆல் ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி தான் எதுக்காக டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை நம்ம நான் ஜஸ்டிகபிள் லீகலி நான் என்ஃபோர்சபிள்னு வச்சோம் கூற்று ஸோ ரெண்டு கூற்று வச்சிருக்காங்க ஏதாச்சும் கூற்று புரியலாம் சொல்லுங்க நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏதாச்சும் புரியலாம் நீங்க சொல்லலாம் ஆன்சர் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ணலாம் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் லைவ் சேட்ல நிறைய பேர் வந்து இருக்கீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் எல்லாருமே ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான் சோ நம்ம கிட்ட வந்து பண போதுமான நிதி வந்து கிடையாது இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில இருக்க சில விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட போதுமான நிதி வந்து கிடையாது அதே போல ரொம்ப ரொம்ப பின்தங்கிய நாடா வந்து இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசனுக்காக நம்ம வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிய நான் ஜஸ்டிகபிளா வந்து வச்சோம் ஸோ இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜஸ்டிகபிள் நேச்சர் ஏதாச்சும் பைலட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம டைரக்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து போகலாம் இன்கேஸ் டிபிஎஸ்பி டிபிஎஸ்பில சொல்லியிருக்க விஷயத்த நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியலனா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டுக்குலாம் வந்து கேஸ் போட முடியாது அதான் நம்ம வந்து நான் ஜஸ்டிகபிள் லீகலி நாட் என்ஃபோர்சபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் விச் ஆர் தாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் கொடுத்துருக்க மூணு கூட்டுல எது வந்து சரியான கூற்று ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆர் மீன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி ஸோ டிபிஎஸ்பி வந்து எதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுன்னா அரசியல் ஜனநாயகத்தை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிதான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆர் மீன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் சோசியல் டெமோக்ரஸி ஸோ டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் வந்து எதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுன்னா சமூக ஜனநாயகத்தை வந்து பண்ணா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுதான் தேர்ட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மீன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸி ஸோ என்னது பொருளாதார ஜனநாயகத்தை வந்து பண்ண எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண அப்போ கொடுத்துருக்க மூணு கூட்டுல எது வந்து சரியான கூற்று ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி பி டூ ஒன் த்ரீ சி ஒன் அண்ட் த்ரீ டி ஆல் தி அபவ் ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆர் மீன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி செகண்ட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆர் மீன்ஸ் டு
அரசின் வழிகாட் வழிகாட்டல் கொள்கைகள் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி சரியா ஈஸியான கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அடிப்படை உரிமை தான் வந்து பொலிட்டிகல் டெமோக்ரசி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது ஓகே நம்மளுக்கு வந்து பொலிட்டிகல் ரைட்ஸ் வந்து எது வந்து தருதுன்னா அடிப்படை உரிமை தான் வந்து பொலிட்டிகல் ரைட்ஸ் வந்து பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து தருது எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் ரைட்ஸ் எக்கனாமிக் டெமோக்ரசி அண்ட் சோசியல் டெமோக்ரசி வந்து நிலைநாட்டுறது எதுன்னா டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி தான் வந்து நிலைநாட்டுது ஓகே So, political democracy வந்து பண்ண fundamental rights, social and economic democracy வந்து பண்ண DPSP, Directive Principle of State Policy. Okay. Next question, seventh. Which of the following statement is are correct? குடுத்திருக்கு ரெண்டு statementல, எது வந்து சரியான கூட்டிரு? Fundamental rights enjoys legal supremacy over Directive Principle. So, compared to DPSP, fundamental rights கொந்து power வந்து அதிகும் அப்படின் சொல்டு சொல்டுராங்க. So, fundamental rights enjoys legal supremacy so legal backup வந்து இருக்கா எதுக்கு fundamental rights compared to dpsp இது first statement second the parliament can amend fundamental right for implementing the directive principle so directive principle implement பண்டுதுக்கு parliament மன்றும் அடிப்படை உரிமே வந்து amend பண்ணலா அப்படின் சொல்டு சொல்டுராங்க okay அப்பா குடுத்திருக்கு ரெண்டு statementல எது வந்து சரியான கூட்டு answer fundamental rights enjoys legal supremacy over directive principle so directive principle compare பண்ணம் போது fundamental rights கொந்து பண்ணா legal backup வந்து இருக்கு அப்படின் சொல்டு சொல்டுராங்க second parliament can amend the fundamental right for implementing the directive principle so parallel மன்றாம் directive principles வந்து implement பண்டுதுக்கு அடிப்படை உருமே வந்து பாதனா amendment பண்ணலா அப்படின் சொல்டு சொல்டுராங்க அப்பா குட்திருக்கு ரண்டு statementல எது வந்து சரியான கூட்டு answer easy தா answer so எல்லார்மே answer பண்ணா friends easyான question தான் எல்லார்மே answer பண்ணா just a fundamental right DPSP பொட்டுதான் வந்து கேகராங்க questions அவளதா so answer option C okay வா ரெண்டுமே வந்து கரக்ட்டுதாம் நம்ம உன்னாடிதான் நான் வந்து சொன்ன fundamental rights are justicable in case fundamental rights வந்து violate ஐடுத்து நான் நம்ம் டார்க்டா எதுக்கு வந்து போலாம் சுப்பிரிம் கோட்டுக்கும் எல்லாம் ஹைக் கோட்டுக்கும் வந்து போலாம் பட் DPSP violate ஐட்சான் அம்மா சுப்பிரிம் கோட்டுக்கு ஹைக் கோட்டுக்கலாம் வந்து போ முடியாது அப்பா எதுக்கு legal backup வந்து இருக்கு fundamental rights கொந்து பனா legal backup வந்து இருக்கு okay next second வந்து பாதுனா parliament can amend the fundamental right for implementing the directive principle so parliament என்ன பண்ணலாம் directive ஆயிர்த்தித்துலாயிர்த்தியலுவத்திமூன்ல So, Parliament வந்து Fundamental Rights வந்து Amendment வந்து பண்ணலாம். எதுக்காக? For implementing the DPSP. So, second correct்டதா, first one வந்து correct்டதா. So, Fundamental Rights வந்து பண்ணா, legal backup இருக்கு. In case, எதாத்து வந்து violate ஆயிடுத்துனா, நம்ம Directa Court வந்து போலாம். But, இதுவே Directive Principles வந்து violate ஆயிடுத்து. So, இது implement பண்ணலா, அப்படின் சொல்டு, நாம் போய்டு வந்து பண்ணா, caseலா கிரிரா, கிர்த்தி கிரிரா, உங்களுக் கிரிரா. So, புருந்துதா, ஏன் வந்து கரக்டன் புருந்துதா, ரெண்டுமே ஏன் கரக்டன் புருந்துதா, எல்லார்க்கம் ஓக்கே வா? ஓக்கே வா? செவந்த குஷின் ஓக்கே வா, எல்லார்க்கம் புருந்துதா? சரி, ஓக்கே, next question போயில்லாம், சரியா? So, doubt அந்த சொல்லுது, Eighth question, which of the following statement is correct regard to Constitution Amendment Bill? Okay, so Constitution Amendment Bill பொருத்து, 2 statement குட்துருக்காங்க, எது வந்து சரியான கூட்டிரு? First, 
prior permission of president is required before introducing the constitution amendment bill so or constitution amendment bill vandu introduce pannumna president kitta prior permission vandu vaangi irukanuma munnadiye vandu permission vaangi da vandu introduce vandu pannuma edhu constitution amendment bill vandu introduce panna idhu first second president must give assent to the bill if duly passed by both the houses in case constitution amendment bill vandu paadna lok sabha rajya sabha rendu house vandu pass pannitaana kattaya president vandu assent kudutte aaganuma so idhu second statement appo kuduthiruka rendu statement la edhu vandu sariyana kootru option a one only b two only c both the options d none of the above answer which of the following statement is correct regarding constitution amendment bill okay so constitution amendment bill vandu introduce pannumna prior permission vandu vaangi irukanuma yaar kitta president kitta second president must give assent to the bill if duly passed by both the houses so rendu house vandu pass pannirundaana president kattaya assent vandu kudutte aaganuma answer so statement edachu ungalku pudilana so solunga na explain pandren okay answer so answer on the option b okay va two only first statement thappu yen thappu na so president kitta prior permission vaangano nu solla avasiyam kadaiyadu so prior permission endha bill ku vandu vaangano na nidhi masoda money bill ku da vandu paana prior permission vandu vaangano constitution amendment bill ku illa ordinary bill ku vandu paana prior permission vaangano nu solla avasiyam kadaiyadu okay nalla note panikkunga president kitta permission vaangano nu solla avasiyam kadaiyadu nama direct ave introduce pannirlam only endha bill ku mattum da permission vandu vaangano na only money bill ku mattum da vandu paana permission vandu vaangano okay and second statement correct da okay idu eppo inda concept eppo vandu introduce pannirpaana during 24th constitution amendment act keli potirupinga 24th constitution amendment act la da vandu in case constitution amendment bill vandu pass panni president ku anupnaa na kattaayam president assent kudutte aaganum appdi solittu solirpaanga okay so neenga solra mai edhukku vandu paana assent kudukala illa return vandu anupla illa withhold vandu pannalaana ordinary bill so ordinary bill ku da vandu president enna pannalaa either aanai vandu kudukala illa reject pannalaa illa vandu paana so or vaati reconsider panna solalaam okay idu vandu ordinary bill ku okay but constitution amendment bill ku vandu assent kudutte aaganum reject um panna mudiyadhu return um vandu anupa mudiyadhu okay so assent vandu kudutte aaganum okay va so answer option b two only so clear ah indha question clear ah purilla solunga thirumba explain pandren so clear na adutha question pola in case purilla thirumba na explain pandren okay va indha question clear ah ellarkume okay va ellarkume okay va welcome vishnu welcome friend welcome super friend super so bills poi padinga okay three types of bill vandu irukke enna enna dana ordinary bill money bill constitution amendment bill appdi solla three types of bill vandu irukke so enna pandreena or bill la vandu yaar introduce pandra enga introduce pandranga and next vandu pana andha bill vandu edhula vandu pass aagudhu president vandu andha bill ku vandu enna pannuvaar so adha poi paarenga seriya indha four types indha three types of bill ku poi paarenga ordinary bill money bill constitution amendment bill okay okay next ninth question the emoluments allowances privileges and so on on the governor can be altered by so governor oda uh, emoluments elements emoluments na salary okay va allowances and privileges so adala edathu changes vandu kondu varanum na eppadi vandu kondu varanum option a constitution amendment bill passed by simple majority of parliament so parliament vandu paadna or constitution amendment bill vandu kondu vande simple majority la vandu pass pannalama second a constitution amendment bill passed by special majority of parliament so parliament vandu constitution amendment bill kondu vande special majority la vandu pass pannirukkanuma okay uh, third a constitution amendment bill passed by special majority of parliament and ratified by half of the state legislature so parliament vandu special majority la vandu pass pannirukkanuma plus uh, half of the state oda consent vandu ketrukkanuma id third fourth by a normal legislative process that does not require constitution amendment so constitution constitution vandu amendment pannanum appdi solla avasiyam kadaiyada just a normal legislative process liye vandu கவர்னரோட சேலரி வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாமா சோ குடுத்திருக்க நாலு இதுல எப்படி வந்து கவர்னரோட எமுல்மெண்ட்ஸ் அலவன்சஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து ஆல்டர் பண்ண முடியும் ஆன்சர் கோபி சங்கர் வந்து கேட்டிருக்கீங்க பிளீஸ் டெல் அபவுட் பிரசிடென்ட் கேப்டன் தி பாக்கெட் சோ அது வந்து 
இது கோபி வீட்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிரசிடென்ட்க்கு வந்து பண்ணா சில வீட்டோ பவர் வந்து இருக்கு அதுல நீங்க கேட்டது வந்து பண்ணா பாக்கெட் வீட்டோ சோ பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பில்ல வந்து பண்ணா அப்படியே கடப்புல வந்து வச்சிருக்கலாம் எந்த ஒரு முடியும் வந்து எடுக்காம அப்படியே வந்து கடப்புல வந்து வச்சிருக்கலாம் அதான் நம்ம வந்து பாக்கெட் வீட்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே பிரசிடென்ட்க்கு ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வீட்டோ வந்து இருக்கு அப்சலூட் வீட்டோ சஸ்பென்ஷன் வீட்டோ அதே போல வந்து பண்ணா குவாலிஃபை தட் இஸ் குவாலிஃபைட் வீட்டோ வந்து இந்தியன் பிரசிடென்ட் வந்து கிடையாது பாக்கெட் வீட்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ இந்தியன் பிரசிடென்ட்க்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வீட்டோ வந்து இருக்கு ஓகே சோ அதை நம்ம தனியா பாக்கலாம் வீட்டோ பவர் பத்தி தனியா பாக்கலாம் ஓகே சோ பிரசிடென்ட் வீட்டோ பவர் பத்தி நம்ம தனியா பாக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் நான் வந்து நடத்துறேன் சரியா ஓகே சோ இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க கவர்னரோட எம்லிமெண்ட்ஸ் அலவன்சஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் எப்படி வந்து பண்ண அல்டர் பண்ண முடியும் ஆன்சர் சோ கட்டாயம் உங்களுக்கு நான் நடத்துறேன் ஓகேவா ஓகே சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கட்டாயம் என்ன பண்ணும் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணும் த்ரூ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஆக்சுவலா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்தா த்ரீ டைப்ஸ் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணலாம் எப்படி ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் கீழே டூ டைப்ஸ் வந்து இருக்கு என்னென்னதுன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ஆஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேயா அவுட் சைட் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்ல சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்ப நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் மூணு வகையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணலாம் அதுல ரெண்டு வகை வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ஆஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ராட்டிபிகேஷன் இது எது கீழே வருதுன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் கீழே வந்து வருது அவுட் சைட் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்ல சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சோ சில ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்டை கிரியேட் பண்றது ஒரு ஸ்டேட்டோட நேமை சேஞ்ச் பண்றது பவுண்டரி வந்து பண்ண சேஞ்ச் பண்றது சிட்டிஷிப்ல ஏதாச்சும் வந்து அமௌண்ட் வந்து பண்றது அதே போல இப்ப யாராச்சும் சேலரியை வந்து பார்த்தா சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆன் பில் வந்து கொண்டு வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டில வந்து பாஸ் பண்ணாலே வந்து போதும் ஓகேயா சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சோ இங்க கொடுத்துருக்க பாருங்க சிம்பிள் மெஜாரிட்டில என்னென்னலாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு admission of or establish the new states formation of new states and alteration of area boundary and name of existing state abolition or creation of legislative council in states second schedule edatch vand changes vand kondu varanumna adhe pola quorum in parliament salaries and allowances of members of parliament rules of procedure in parliament privileges of parliament use of english language in parliament next number of judges in supreme court conformment of more jurisdiction at supreme court uh, citizenship acquisition and termination uh, termination delimitation of constituencies union territories fifth and sixth schedule idile edaachi parliament changes vandu kondu varanumna nama enna pannalam simple majority la pass panale podum okay note panikonga nammoda lakshmiyan book liye vandu irukku thaniyave kuduthirukanga special majority kile edhala amendment pannom adhe pola simple majority kile எதெல்லாம் வந்து அமெண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ஆஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ராட்டிபிகேஷன் அது கீழே எதெல்லாம் வந்து அமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சோ அதையும் போய் பாருங்க சரியா நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் விச் ஆர் தாலோவிங் இஸ் அ பெட்ரல் பீச்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் சோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்க பெட்ரல் பீச்சர்ஸ் வந்து எது எது கொடுத்துருக்க மூணுல எது எதெல்லாம் வந்து பெட்ரல் பீச்சர் ஃபர்ஸ்ட் சுப்ரிமசி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிலிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இண்டிபெண்ட் ஜூஷரி சோ கொடுத்துருக்க மூணுல எது வந்து பண்ண பெடரல் பீச்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி பி டூ ஒன் த்ரீ சி ஒன் அண்ட் த்ரீ டி ஆல் தி அபவ் ஆன்சர் சோ கொடுத்திருக்க மூணு இதுல எது எதுலாம் வந்து பெடரல் பீச்சர் சோ கூட்டாட்சிக்கான அம்சங்கள் ஓகே நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்க கூட்டாட்சிக்கான அம்சங்கள் வந்து எது எது சுப்ரிமசி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிலிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இண்டிபெண்ட் ஜூஷரி ஆன்சர் ஈஸி தான் ஆன்சர் பண்ணலாம் அதே போல யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸும் வந்து பண்ணா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இருக்கு சோ அதை போய் நீங்க போய் பாருங்க சரியா சோ என்ன வேற என்னென்ன பெடரல் ஃபீச்சர் வந்து இருக்கு சோ வேற என்னென்ன யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பாருங்க ஓகேவா சோ இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் நம்ம வந்து பாத்துருக்கோம் சோ பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமா வந்து பாத்துருக்கோம் அண்ட் அதே போல பெடரல் ஃபீச்சர்ஸ்ல சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து பாத்துருக்கோம் ஓகே சோ இதே போல நாளைக்கும
இதே போல நியூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இன்னைக்கு செஷன் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா கிளியரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு செஷன் கிளியரா ஏதாச்சும் டவுட் ஏதாச்சும் இருக்கா ஓகே ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ப்ரொஃபைல் லிங்க் வந்து இருக்கு ஸோ அதுல நீங்க டேரக்ட் போர்க்கான பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க பிளஸ் டிஎன்எஸ்யூஆர்பி ஓகே சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான ஒரு பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஒன் மந்த்ல இருந்து டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இருக்கு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸோ ரெஃபரல் கோட் வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்குது கீழே வந்து போயிட்டு இருக்கு பாருங்க அஜய் குமார் லைவ் ஸோ அது வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டுவெல் மந்த்ஸ் பேக் வந்து எடுக்கீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் வந்து வரும் அதுல அஜய் குமார் லைவ் அந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்து வருது ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐல வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மந்த்லி நீங்க வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து பே பண்ற மாதிரி ஸோ ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீ அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் ஆனிச்சுன்னா வந்து சொல்லுங்க கட்டாயம் நான் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை பண்றேன் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே போல நாளைக்கு ஒரு செஷன்ல வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்